ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ ഒത്തിരി പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാത്സിൻ്റെ ബേസ് ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് ബേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് കരുതുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ മാത്സിൻ്റെ ബേസ് മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് സംഖ്യകൾ മുതൽ ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സൈൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത സൈൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിശേഷ ഹരണം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പലർക്കും ഡൗട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഏത് ഐഡിയ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഖ്യകൾ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുണ്ടാവും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ടാവും എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഖ്യകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നിസർഗ സംഖ്യ നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് കൂടി പറയാം അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പിന്നെ വരുന്നത് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഭിന്നകങ്ങൾ അഭിന്നകങ്ങൾ കോപ്രൈംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സാമുകളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ഏത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പരിചയമുള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യകൾ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ആ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള സംഖ്യയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നിസർഗ സംഖ്യ എന്ന് പേര് ചിലപ്പോൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ വേറൊരു പേരാണ് നിസർഗ സംഖ്യകൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ കമ്മ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാന്ന് പോകുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ പഠിച്ചാൽ അടുത്ത പറയുന്ന ഈ സംഖ്യ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ ചില പല പലരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അഖണ്ഡ സംഖ്യ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന് ഹോൾ നമ്പർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയോടൊപ്പം പൂജ്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലായിരിക്കും സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അടുത്തത് ഒറ്റ സംഖ്യ പിന്നെ വരുന്നത് ഭാജ്യ സംഖ്യ ദെൻ അഭാജ്യ സംഖ്യ ദെൻ വരുന്നത് പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ ഇതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ ആൻഡ് പരിപൂർണ സംഖ്യ അപ്പൊ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക്
അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ എൽ സംഖ്യ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത് സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ഭാജ്യ സംഖ്യയും അഭാജ്യ സംഖ്യയുമാണ് അപ്പൊ അഭാജ്യ സംഖ്യയും അഭാജ്യ സംഖ്യയും ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നാലിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതായത് നാലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാലിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഇത്രയും സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ആറിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ അതായത് സിസ്റ്റം വരില്ല ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റം വരില്ല ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇതിന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇത്രയാണ് പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാലിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഘടകങ്ങൾ അതായത് നാലിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലും ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും നാലും വന്നു ആറിന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആറും വന്നു ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും ഒന്നും അഞ്ചും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഒരു ഘടകം എപ്പോഴും ഒന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് മാറുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അതേ സംഖ്യയായ രണ്ടാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഘടകം എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് അതേ സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യയാണ് എടുത്ത അതേ സംഖ്യയായ മൂന്നാണ് അഞ്ച് എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും മറ്റേത് അഞ്ചും അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള നമ്പേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അഥവാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയുമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ദെൻ ഭാജ്യ സംഖ്യ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അറിയേണ്ട രണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എന്ന് എഴുതരുത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഭാജ്യമോ അഭാജ്യമോ അല്ല ഓർക്കുക ഒന്ന് ഭാജ്യമോ അഭാജ്യമോ അല്ല അതായത് പ്രൈമോ അല്ല കോമ്പോസിറ്റോ അല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ടൂലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ എത്രയാണെന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏത് അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ടു ആണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ടു ആണ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകളിൽ ഒരേ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകളിൽ ഒറ്റ ഇരട്ട സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാത്രമാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഭാജ്യവും അഭാജ്യവും അതായത് പ്രൈമും കോമ്പോസിറ്റും പഠിച്ചു ഇനി വരുന്നത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ടർ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഘടകമായ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് സോറി പരിപൂർണ സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പരിപൂർണ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഈ പരിപൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്
ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതുവരെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അതായത് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ എന്നാൽ സംഖ്യകളുടെ അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യ പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാജ്യ അഭാജ്യ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്താണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയോടൊപ്പം നെഗറ്റീവും പൂജ്യവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയോടൊപ്പം അവയുടെ നെഗറ്റീവും പൂജ്യവും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്രാ ഇതിനോടൊപ്പം പൂജ്യവും ഇവയുടെ നെഗറ്റീവും അതായത് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് ദശാംശമോ ഫ്രാക്ഷനോ ഒന്നും വരില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഇൻഡീജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻഡീജേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ അവ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുക എണ്ണൽ സംഖ്യകളും അവയുടെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂനങ്ങളും പിന്നെ പൂജ്യവും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ ദശാംശ സംഖ്യ ഭിന്ന ദശാംശ സംഖ്യ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയാം ഭിന്ന ഭിന്ന ഭിന്നകങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് പറയാം ദശാംശ സംഖ്യയിലേക്ക് വരും ദശാംശ സംഖ്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഡോട്ട് കൊടുത്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദശാംശം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ദശാംശ സംഖ്യ അത് ഫ്രാക്ഷനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റി ദശാംശ സംഖ്യ ആക്കുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ അറിയാം ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് കോപ്രൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാക്കി ഭിന്നകങ്ങൾ അഭിന്നകങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ബാക്കി നമുക്ക് കോപ്രൈം എന്ന് പറയാം എന്താണ് കോപ്രൈംസ് പലരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വേടായിരിക്കും മാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കേട്ടുള്ള വേടാണ് കോപ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പറയാം രണ്ടോ മൂന്നോ നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പേഴ്സും എടുക്കാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ അവയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു ഘടകമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നല്ലാതെ ഒരു ഘടകമില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും പൊതുവായിട്ട് വേറൊരു ഘടകമില്ല രണ്ടിനും മൂന്നിനും പൊതുവായിട്ടൊരു ഘടകമില്ല മൂന്നും അഞ്ചും എടുക്കുമ്പോഴത് പൊതുവായിട്ടൊരു ഘടകമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘടകങ്ങളില്ല ഏഴും പതിനൊന്നും എടുക്കാം ഏഴും പതിനൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പൊതുവായിട്ട് ഏഴിലും പൊതു പതിനൊന്നിലും പൊതുവായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു സംഖ്യ പോകുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്രൈംസ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും കോപ്രൈംസ് ആണ് ഏഴും പതിനൊന്നും കോപ്രൈംസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് വേറെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഉള്ള ആകെയുള്ള കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ പ്രൈംസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഭിന്നകങ്ങൾ അല്ല ഭിന്നകങ്ങൾ അഭിന്നകങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഇതിന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭിന്ന സംഖ്യയും ഭിന്ന സംഖ്യ പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്താണ് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയും ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നതും ക്യു പൂജ്യത്തിന് തുല്യമല്ലാത്തതും പിയും ക്യൂവും പൂർണ്ണ സംഖ്യ നമുക്ക് തൊട്ടുമില്ല പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അതായത് ഇൻഡീജേഴ്സുമായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അംശവും ചേതവുമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയണം അതായത് പിന്നെ നമുക്കൊരു മോളിൽ അതായത് ഒന്നേ ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അംശവും
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയെങ്കിലും ഭാഗം എടുക്കട്ടെ ഒരു മുഴുവൻ സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടിനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യയെ പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഒരു മുഴു ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൽ ഇ ഹോൾ ആണ് ഒരു വൈഡ് മുഴുവൻ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അത് രണ്ടോ പാർട്ടിനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോറി റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴുവൻ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു മുഴുവൻ സാധനത്തെ അതായത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പാർട്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല നെഗറ്റീവ് മീൻസ് സീറോയേക്കാൾ കുറവ് എന്നാണ് അർത്ഥം സീറോയേക്കാൾ കുറവായ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സോ ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതില്ല അതിനേക്കാളും താഴെ വാരുമ്പോൾ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ആവുള്ളൂ സോ ഒരിക്കലും ഭിന്ന സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആവില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഭിന്നക സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ത്രീ ഭിന്നക സംഖ്യയാണ് പക്ഷേ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭിന്ന സംഖ്യ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല എന്നാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ഒരു വലിയ സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഭിന്ന സംഖ്യ നോട്ട് ഈസ് ഭിന്നക സംഖ്യ റാഷൻ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയണം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പി ക്യു ഇൻറ്റീജിയസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ സീറോ വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ബിൻകുലം നമ്മൾ ബോർഡ് മാസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബിൻകുലം എന്ന് പറയും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിൻകുലം ബൈ എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ടു ബൈ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ എന്നാണ് ബൈ അല്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബിൻകുലം എന്നാണ് അത് ബോർഡ് മാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന അഭിന്നക സംഖ്യകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഭിന്നകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭിന്നക ഭിന്ന സംഖ്യയും കളയാം ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഭിന്ന ഭിന്നക സംഖ്യകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടൻ അഭിന്നക സംഖ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഭിന്നകമല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണ് അഭിന്നകം അപ്പോൾ എന്താണ് ഭിന്നകമല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ അതായത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഭിന്നകമല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് അഭിന്നകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിന്നക സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിച്ച് ദശാംശമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എൻഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഏതോ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇത് എക്സെട്ര ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എൻഡ് ചെയ്യാത്ത നമ്പറാണ് അതായത് തീരാത്ത നമ്പറാണ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ ആണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഓർഡർ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ ബാർ എന്നൊക്കെ എഴുതും അപ്പോൾ ഒരുപോലെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓർഡർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നോൺ ടെർമിനേറ്
കാരണം നമ്മൾ അഭിന്നങ്ങൾ ഭിന്നകങ്ങൾ കൂട്ടാറില്ല അതിന് അഭിന്നക സംഖ്യ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക സോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ